Всем привет, с вами Алекс, руководитель дизайна агентства Fox Design. И сейчас я вам покажу, как создать крутой, а главный профессиональный логотип. Поехали! Первое и самое главное – это бриф. С него все начинается. Ну что это? Правильный вопрос. Бриф – это вопросы, адресованные заказчику, уточняющие детали создания логотипа. Например, как называется ваша компания? Название компании очень важно знать, так как на основе названия будет строиться твой дизайн. Какая сфера деятельности вашей компании? Деятельность тоже очень важна при разработке хорошего логотипа. Досмотри этот ролик до конца, и я подарю тебе уже готовый бриф со всеми нужными вопросами, которые использую лично я. Второй пункт – это анализ рынка и конкурентов. Для чего это нужно? Объясняю. Предположим, ты сразу приступил к разработке без анализа и создал хороший логотип, а потом тебе пишет заказчик и говорит, что нашел уже похожий логотип в интернете у другой компании. Иногда так бывает, то, что ты разработал, уже может быть придумано другим. Именно поэтому важно проводить первичный анализ конкурентов, чтобы создать уникальный логотип. Еще очень важный этап в создании хорошего логотипа, который пропускает большинство начинающих дизайнеров, это подбор референсов. Сейчас покажу, как это делается. Открываем любой браузер и есть два самых популярных популярных сервиса для поиска референсов – это Pinterest и Behance. Давайте покажу на примере Behance. Заходим в него и пишем в поисковую строку логотип. Что мы видим? Множество разных работ, давайте выберем что-то. Например, это. Самое главное – не копируй чужие работы. Во-первых, это очень некрасиво, во-вторых, тебе может прилететь за это по шапке от автора. Твоя задача – вдохновиться идеями других логотипов, но придумать свой уникальный вариант. Следующий пункт – это презентация логотипа. После создания нескольких вариантов логотипа тебе нужно презентовать их заказчику. Для чего это нужно? Для того, чтобы заказчику было понятно сразу какой вариант выбрать. Это облегчает тебе дальнейшую работу и заказчику. Покажу на примере недавней моей работы. Итак, что мы тут видим? Готовый вариант логотипа крупного размера на однотонном фоне. Затем его версия на другом фоне. И как логотип будет выглядеть на аватарках в соцсетях. После этого указываешь цветовую палитру, которую использовал при создании логотипа. И делаешь паттерн из логотипа или его элементов. Затем показываешь, как бы выглядел бы логотип на разных предметах с помощью макапов. В моем случае это духи. И наконец пятый пункт – отправка заказчику презентаций. При отправке презентации убедись еще раз, что все выполнено хорошо. И как обещал всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца, дарю бриф на разработку логотип. Чтобы получить его, просто перейди в описание, там будет ссылка на мой телеграм-канал, где ты сможешь скачать бриф и многого полезного для своих проектов. А всем пока и успешных заказов тебе!